వాక్యం ఏంటంటే అంశం ఏంటంటే దేవుని పిల్లల యొక్క ఆటలు దేవుని పిల్లల యొక్క ఆటలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నాయి ఎవరు ఆటలు దేవుని పిల్లలు వాళ్ళకు కూడా ఒక ఆట ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలా ఆటలు ఉన్నాయి వాటిలో ఒక ఆటను గురించి మనం ఈ యొక్క సమయంలో మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఏంటి అంశం దేవుని పిల్లల యొక్క ఆటలు అంశం రాసుకోండి డేట్ వేసుకోండి జాగ్రత్తగా నేను చెప్పిన రెఫరెన్స్లు మరి ఇంటికి వెళ్ళి మీరు కూడా చూసుకుంటే దేవుడు క్రొత్త క్రొత్త ఆలోచనలు మీకు దేవుని వాక్యం ఎప్పటికప్పటికే ఫ్రెష్ అంతే ఒక దైవజనం చెప్పాడు కదా దేవుని వాక్యం న్యూస్ పేపర్ లాంటిది న్యూస్ పేపరు ఇవాళ ఒక అంశం వస్తే రేపు ఇంకోటి వస్తుంది నేను చదువుతూ ఉంటాను కదా న్యూస్ పేపర్లో అలాగే దేవుని వాక్యం ఎప్పటికప్పుడే న్యూస్ పేపర్ల కంటే చాలా విలువైంది ఏంటి మన ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున మన హాస్టల్లో ఉన్న పిల్లలు ఆటల పోటీ కండక్ట్ చేయబడింది కొంతమంది గెలిచారు వాళ్ళకి ప్రైజ్లు ఇవ్వబడింది దేవుని బిడ్డలు కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథములో కొన్ని ఆటలు ఆడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మనందరం కూడా దేవుని బిడ్డలే మీరు గమనిస్తే యోహాను ఐదు పుస్తకాలు రాశాడు ఐదు పుస్తకాల్లో మొదటి తన పుస్తకమైనటువంటి యోహాను రాసిన మొదటి పత్రికలోనే ఎన్నిసార్లు ఉందండి దేవుని పిల్లలారా 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 అనే మాట పదిసార్లు ఉంది ఐదు పుస్తకాలు ఐదు ఐదు అధ్యాయాలు అది దేవాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఎన్ని అధ్యాయాలు ఐదు అధ్యాయాలు ఎన్నిసార్లు ఉందంటే పిల్లలారా పిల్లలారా అనే మాట ఎన్నిసార్లు ఉందంటే పదిసార్లు ఉంది మనం దేవుని యొక్క పిల్లలం అది దేవుని పిల్లలు దేవునికి సంబంధించిన ఆట ఆడతారు లోక సంబంధమైన పిల్లలు లోక సంబంధమైన ఆటలు ఆడతారు ఏంటవి పేకాటలు అవునా కోడి పందాలు మొబైల్లో గేములు మొబైల్లో గేములు ఆడి కొన్ని లక్షల నష్టాలు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇవిది అపవాది పిల్లలు ఆడే ఆట ఒకసారి చూడండి యోహాన్ రచన మొదటి పత్రిక మూడు ఆధ్యాయం పదే వచ్చినంలో ఇద్దరు పిల్లల గురించి రాయబడింది యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడు ఆధ్యాయం పదే వచ్చినంలో ఒకసారి చదువుతారా ఫాస్ట్గా ఎవరైనా దీనిని బట్టి దేవుని పిల్లలు ఎవరో అపవాది పిల్లలు ఎవరో మనకు తేటగా పరిశుద్ధ గ్రంథం కానీ మీరు చదివితే దేవుని పిల్లలు ఎవరబ్బా లోక సంబంధమైన పిల్లలు ఎవరవ్వా అపవాది పిల్లలు ఎవరు లూసిఫర్ పిల్లలు ఎవరు దేవుని పిల్లలు ఎవరు లూసిఫర్ పిల్లలు కూడా ఆడతారు ఆట అదే ఆట అంటే లోక సంబంధమైన ఆట ఆ ఆట ద్వారా లాభాలు రావు కదా కుటుంబాలు కుటుంబాలే నాశనం అయిపోతాయి కీడు చేసే ఆట ఇతరులకు అన్యాయం చేసే ఆట ఇతరులని మోసం చేసే ఆట ఎవరు వాళ్ళు ఆడేది అపవాది పిల్లలు ఆట ఆడతారు అది లోక సంబంధమైన ఆట కానీ దేవుని పిల్లలు ఒక ఆట ఆడతారు దేవుని మహిపరిచేటువంటి ఆట ఆ ఆటలో కూడా ఏముంటుందో తెలుసా సువార్త ఉంటుంది ఆ ఆటలో కూడా దేవుని నీతి ఉంటుంది దేవుని మాటలు దాంట్లు ఇవిడు ఉంటాయి మీరు చూసి మొన్న మీరు ఆడారు కదా ఇండిపెండెన్స్ రోజున ఆడిన ఆటలో దేవుని నీతి ఉంటుంది నీతి నియమాలతో ఆడేది దేవుని ఆట నీతి లేకుండా ఆడేది అపవాది పిల్లల యొక్క ఆట ఎవరంటే మీరు గమనించారా వేరియేషన్ దేవుని బిడ్డలు ఆడే ఆటలు వేరు అపవాది పిల్లలు ఆడే ఆటలు వేరు మనం ఈ మధ్య ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని బిడ్డలు ఆడేటువంటి ఆటను గురించి మనం తెలుసుకుందాం అంటే మన అందరం దేవుని బిడ్డలమే ఇక్కడ కేవలం హాస్టల్లో ఉన్న పిల్లలని కాదు సండే స్కూల్ పిల్లలని కాదు మనందరము దేవుని బిడ్డలమే ఇక్కడ వయసుతో ఎగ్జంప్షన్ లేదు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అని లేదు పిల్లలారా అని అడేసి ప్రభు వారు పైన మీ శిష్యులు ఏమన్నా సంబోధించాడండి పిల్లలారా అంటే మీరు నేర్చుకునే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పిల్లలే వయసుని వయసులో ఏ వంద సంవత్సరాలు వచ్చినాయేమో అది వేరు కానీ దేవుని దృష్టి ఉంది సైట్ ఆఫ్ సుప్రీం బింగ్ యు ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఐ ఆమ్ ఆల్సో చిల్డ్రన్ నేను కూడా దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చిన్న పిల్లలం కనుక ప్రభు ఏమని సంబోధించాడండి చిన్నపిల్లలారా అన్నాడు మన పిల్లలం 
ఇక్కడ పెద్దోళ్ళు అని లేదు వయసులో పెద్దోళ్ళు ఏమో కానీ దేవుని దృష్టిలో ఎవరు ఎలాంటి వాడిని మనం అందరం పిల్లలం ఆ పిల్లలు ఆడే ఆట గురించి మనం చదువుకుందాం దావీదు దావీదు కుమారుని సలోమాను గారు మహాజ్ఞాని ఆ జ్ఞాని అయినటువంటి సలోమాను ఒక శ్రేష్టమైన మాట రాసిన రెండు గుంపులు ఉన్నారు వాళ్ళలో ఒక గుంపును గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ సామెతల గ్రంథం పదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో రెండు గుంపులు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు గుంపుల పిల్లలు ఒక గుంపు ఏమో అపవాది పిల్లలు చెడు పనులు చేయుట బుద్ధిహీనునికి ఆటగా ఉన్నదే చెడు పనులు చేసేది లూసిఫర్ లూసిఫర్ పిల్లలు ఏమో చెడ్డ పనులు చేస్తారు అది వాళ్ళకి ఆటగా ఉండదు ఈ ఇదే మేడ్ లేకపోతే మన కైండ్ ఆఫ్ బ్లేమ్ గేమ్ అది ఆట ఆడతారు అదే ఈ అధ్యాయంలోనే ఆ ఇరవై మూడో వచ్చిన రెండు గుంపులు ఉన్నాయి ఒక గుంపు ఎవరండి చెడు పనులు చేసేటువంటి లూసిఫర్ పిల్లలు అది మొట్టమొదటి గుంపు వాళ్ళు ఆట ఎలా ఉంటుందంటే చెడు పనులు చేయుట బుద్ధిహీనునికి అపవాది పిల్లలకు ఆటగానున్నది ఏమండి వాడేమైపోతే మనకెందుకు వాడు ఎలా నాశనం అయిపోతే మనకెందుకు మనకు కావాల్సింది మనం తెచ్చుకుందామనే దురుద్దేశంతో ఆడే ఆటే క్యూడు చేసేటువంటి పనులు ఆ గుంపు సాతాను గుంపు సాతాను బిడ్డలు ఏమండి మీరు గమనించుంటే అపవాది పిల్లలు ఆడే ఆట క్యూడు చేసే ఆట దేవుని బిడ్డలు ఆడే ఆట దేవునికి మహింపరిచే బిడ్డ ఆటే వినేవాళ్ళకి ఆశీర్వాదమే చూసేవాళ్ళకి ఆశీర్వాదమే చేసేవాళ్ళకి ఆశీర్వాదమే వాళ్ళతో సహవాసం చేసేవాళ్ళకు కూడా ఆశీర్వాదమే కానీ ఇక్కడ అపవాది పిల్లలు ఆడేటువంటి ఆటలో వినటానికి అసహ్యం చూస్తానికి అసహ్యం దాంట్లో ఏమి దాగుందంటే ఆ కీడు దాగి ఉన్నది కీడు చేస్తే మంచిదా చేయడా ఎవరన్నా కీడు చేస్తే అరే కీడు చేతోడరా వాడు సాహసం చేయగలరంటాం ఎవరైతే కీడు చేస్తారో వాళ్ళ సాహసమే చేస్తాం మనం కీడు చేసే వాళ్ళ గురించి మేలు చేసే వాళ్ళ గురించి దేవుడు సలోమానుకు బయలుపరిస్తే రెండు గుంపుల గురించి ఆ అధ్యయనం రాశాడు ఆ వచ్చనంలో రెండు గుంపులు ఉన్నాయి వీడు బుద్ధిహీనులకి కీడు చేయట బుద్ధిహీనునికి ఆటగా ఉన్నది ఇట్ ఈజ్ లైక్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్ ఆట ఆట అరే రే రే వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తం నాశనం అయిపోయినా సరే అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు చేయకూడని పనులు చేసి ఆడ ఆడకూడని ఆటలు ఆడతారు ఏమండి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసిన ప్యాక్ ఆట ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆడతారు ఏమండి కోళ్ల పందాలు ఎక్కడ పడితే ఇవి ఇవి దేశానికి ఉపయోగపడేవి కాదు దేశానికి కీడు తెచ్చాయి జోదం ఆట మనం వేదాల్లో చూస్తాం మనం జరుగుతున్న దాంట్లో చూస్తాం జోదం ఆట అన్ని తాకట్లు పెడతారు ఈ మొబైల్ వచ్చినాయి కదా ఈ మొబైల్ ఒక ఆట ఆడతారు దాంట్లో డబ్బులు మొత్తం క్రియేట్ అవుతాయి ఆ విధంగా కేసులు చాలా ఉన్నాయి సహోదరులు అది ఏ ఆట అండి బుద్ధిహీనులు అంటే అపవాది పిల్లలు ఆడే ఆట దాని గురించి మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయట్లేదు కానీ కింద ఇంకొక గుంపు ఉంది ఆ గుంపును తెలుసుకుందాం వివేకికి జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయుట అట్టిదే అంటే అలాగే ఆటగా ఉన్నది ఎవరు ఇల్లండి ఈ గుంపు ఎవరు వివేకులు అంటే ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద గాడ్ దేవుని పిల్లలు దేవుని పిల్లలు ఆట అంట జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయటం అంట జ్ఞాన పరిశ్రమ అభ్యాసం చేయటం అండి పరిశ్రమలు చాలా ఎరుగుదు మనం మనం పరిశ్రమ గురించి చాలా తెలుసు మనకి పలకల పరిశ్రమ ఉంది తేనె పరిశ్రమ ఉంది వస్త్రాల పరిశ్రమ ఉన్నది సినీ పరిశ్రమ ఉన్నది పరిశ్రమలు ఉన్నాయి పరిశ్రమ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సెవెన్ ఎప్పుడు మూడున్నర అంటే సంవత్సరంలో ఎప్పుడు కూడా పని తీరక లేకుండా చేస్తా చేస్తూనే ఉంటారు అది పరిశ్రమ పట్టు పరిశ్రమ ఉన్నది చాలా మీరు చదువుకుంటుంటే పరిశ్రమల గురించి ఒక చాప్ట ఉంది దాంట్లో అన్ని పరిశ్రమలు వస్తాయి ఆ పరిశ్రమలో వచ్చే వస్తువులు నాణ్యమైనవి విలువైనవి మనం మనం వాడుతున్నటువంటి ప్రతి వస్తువు కూడా పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిందే ఆ వస్తువు చాలా విలువైనది వీళ్ళంతా దేవుని బిడ్డలో ఒక ఆట ఆడతారు అది పరిశ్రమ చేస్తారండి జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయటం ఏమండి ఆడి ఆట పేరు జ్ఞాన పరిశ్రమ జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయటం అంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకునే పరిశ్రమ జ్ఞానాన్ని అభ్యసించుకునే పరిశ్రమ ప్రార్థనకు వెళ్ళే పరిశ్ర పరి పరిశ్రమ ఆ పాఠాలు చదువుకునే పరిశ్రమ ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళను వాళ్ళే నెమర్ వేసుకొని ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది నాలో ఎంత తెలివి తేటలో నేను వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే ఆట పరిశ్రమ ఈ పరిశ్రమ ఇది ఎవరు ఆడతారండి దేవుని బిడ్డలో దేవుని పిల్లలో అపవాది పిల్లలు కాదు 
ఆ గుంపు తీసేసేయండి ఆ గుంపు గురించి మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయట్లేదు కానీ దే అంశం ఏంటంటే దేవుని పిల్లల యొక్క ఆట దేవుని పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాన పరిశ్రమ చేస్తారు పరిశ్రమ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చదువుతూనే ఉంటారు అంటే పాఠ్య పుస్తకాలు కావచ్చు బైబుల్ కావచ్చు లేదా పాఠాలు కావచ్చు లేదా పాటలు కావచ్చు ఏవైనా సరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పరిశ్రమ చేస్తారు రెస్ట్ ఉండదు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని అడిగితే ఏ విధంగా నువ్వు సివిల్ సర్వీస్ కొట్టేవంటే ఇన్ని పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో నీకు ఇలా ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అని అంటే అది చెప్తాడు అండి నేను పరిశ్రమ చేశానండి జ్ఞాన పరిశ్రమ చేశాను ఇంత రేష్టలో చదివాను తెల్లవారుజాను నాలుగు గంటికి కాదు నేను మూడింటికి వెళ్ళేసాను మూడింటికి వెళ్ళేసి అభ్యాసం చేశాను 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 అందువల్ల పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇవాళ పేపర్ చూస్తే ఒక ఒక వ్యక్తికి తెలంగాణ వాళ్ళ ఉన్న ఒక వ్యక్తికి సివిల్ సర్వీస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందంట ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఎడ చదివాడు వాడు ఇంటర్ చేస్తాడు కదా ఇవాళ చదవాడు ఈనాడు పేపర్లు ఇప్పుడే చూశాను ఏముంది తెలుసా నేను ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాన పరిశ్రమ చేస్తున్నాను నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జ్ఞాన పరిశ్రమ చేస్తున్నాను రాస్తున్నాను చదువుతున్నాను నాకు నేనే అప్పు చెప్పుకుంటున్నా ఏ పరిశ్రమ అది జ్ఞాన పరిశ్రమ యూ మస్ట్ బి ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ది విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్ టు ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ పరిశ్రమ చేయవలేను పెద్దవాళ్ళం లేదు చిన్నవాళ్ళం లేదు చూసారా జ్ఞానము కలిగిన మాటలు మేర గోరితివా ఏమండి జ్ఞానము కలిగించు మాటలు మేర గోరితివా వినుట మాను కొను అన్నాడు ఏమండి ఒక వంద మార్కులు రాగానే మనం ఉంటాం కదా వంద మార్కులు మనకు రాగానే ఉంటాం అబ్బా చాలారా వంద మార్కులు వచ్చినాయి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకుంటాం అలా కాదు జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయడం అట్లా కాదు పుస్తకం మొత్తం టెస్ట్ పుస్తకం మొత్తం బైబుల్ చరిత్ర మొత్తం పాటల చరిత్ర మొత్తం ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం పరిశ్రమ చేయటం అనేది ఎవరికి ఆటగా ఉందండి దేవుని బిడ్డలకు ఆటగా ఉన్నది ఆ ఆట పేరు సలోమన్ రాయలేదు కానీ యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఆ ఆట పేరేంటో సలోమన్ చెప్పలా అది మర్మంగా పెట్టేశాడు కానీ మర్మాలు తెలియజేసే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసు ప్రభు మనకి ఆ విషయం మనకు తెలియజేసే ఆ ఆట పేరు ఏంటంటే మన సువార్తలు చూస్తాం సహోదరులు జాగ్రత్తగా ఉంటున్నావా ఏ పరిశ్రమ ఇది ఎవరు చేసే పరిశ్రమ దేవుని బిడ్డలు చేసే పరిశ్రమ ఆట ఇట్స్ బికేమ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్ గేమ్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అది మీ మీరు మీరు చిన్న మీరు గమనిస్తలేదు చిన్నపిల్లలు మాటలు రాని వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం చెప్తారంటే ఒక బోర్డు ఇచ్చి ఆ బోర్డు ఆ బోర్డులో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఏబిసిడీలను ఇరవై ఆరు అక్ష ఇరవై ఆరు అక్షరాలు రాసి ప్రతి అక్షానికి ఒక పేరు పెడతారు ఏముందనుక యాపిల్ అలాగే ఒకటి నుంచి పది వరకు లేదా వంద వరకు ఒంట్లు రాసి ఆ ఒంట్ల మీద ఆ బొమ్మలు వేస్తారు అంటారు చిన్నపిల్లలు అంటారు కదా అరబా ఇదేంటి రాబాయి అంటే వాళ్ళు చెప్తారు యాపిల్ అని చదువుతారు ఆ బొమ్మను బట్టి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది యాపిల్ బీ దగ్గర బాక్స్ అని పెడతారు ఇది పెట్టా పెట్టని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో బాక్స్ అని ఆ విధంగా చిన్న పిల్లలకి మాటలు వచ్చి రాని పిల్లలకి ఏం నేర్పుతారంటే జ్ఞాన పరిశ్రమ నేర్పుతారు మీరు ఇక్కడ తెలియదు పెద్ద పెద్ద టౌన్లో సివిల్ సర్వీస్ కమిషన్ రాసే పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ పిల్లలకి వాళ్ళు చేసే ప్రాక్టీస్ అది రబ్బాయి ఇక్కడ పెట్టి పుస్తకం పెట్టి ఒక బోర్డు పెట్టి ఇదేంటి చెప్పండి అంటే వాడు రేటం చదువుతాడు ఎలా చదువుతాడు పక్కనే ఉంటుంది ఎలుకు ఉంటుంది ఎలుకుని దృష్టిలో పెట్టుకొని రేటం చదువుతాడు అని అది రాక్ తీసి చదవటమే కదా ఓరల్ ప్రాక్టీసే కాదు ఒక రిటర్న్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తాడు అది పరిశ్రమ జ్ఞానం సంపాదించుకునే మెథడ్ జ్ఞానం చెప్పించుకునే పద్ధతి ఆ పద్ధతి అనుభవించే వాళ్ళు ఎవరంటే దేవుని పిల్లలు ఆ ఆటకు ఉన్న పేరు ఏంటంటే మరి అపవాది పిల్లలు ఆడే ఆట పేరేంటంటే చెడు ఆట చెడ్డ పనులు చేయటం బుద్ధిహీనునికి ఆడ ఆట పేరేంటంటే చెడ్డ ఆట ఆ ఆట ఎక్కడాడినా ప్రమాదమే ఏ స్థలంలో ఆడినా ప్రమాదమే అది గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసిన ఆట ఏకాట ఆట మంచిదా మంచిది కాదా ఇక్కడ ఆడుతున్నారని వాగులు ఆడుతున్నారు వాగులు ఆడుతున్నారు వాగులకి వెళ్ళి పరిగెత్తుంటే ఆ వాగులు పడ్డాడు ఒకడు మన చెరులు ఆడారు చెరులో పట్టుకుంటే పోలీసులు వస్తే చెరులో పడ్డాడు ఒకడు అరే నువ్వు రాపోతే రాపి నువ్వు చెరులో నుంచి పెట్టారా అని కానిస్టేబుల్ బతిలో ఆడుకుంటాను అంట అరే రారని నేను చేయను రా 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 మా ఎస్ఐ గారు చెప్పి నీ దగ్గర నిర్లు చేస్తానన్నా కూడా వాడు చెరులు నుంచి అట్టే ఉన్నాడు అది ఏ ఆట అండి చెడ్డ ఆట అపవాది పిల్లలు ఆడే ఆట ఇది ఎవరు బయలుపరిచాడు దేవుడు సలోమానుకు బయలుపరిస్తే సమోన్ పరి సలోమానుడు పరిశుద్ధాత్మతోటి సలోమాన్ రాసినటువంటి రాజు రాసినటువంటి మాటలు రెండు గుంపులు ఒక గుంపు ఏంటంటే అపవాది పిల్లలు 
రెండో గుంపు ఏంటంటే దేవుని పిల్లలు దేవుని జ్ఞాన పరిశ్రమ చేస్తారు ఏ పరిశ్రమ చేస్తారు పిల్లలు జ్ఞాన పరిశ్రమ చేస్తారు ఆ పరిశ్రమకు ఆ ఆట పేరు ఏంటంటే లుకాస్ వార్త ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనం చూస్తే ఆ ఆటకు ఒక యేసు ప్రభు ఒక పేరు పెట్టాడు ఆ ఆటను గురించి మనం ఈ సమయంలో మనం ఈ ఆట దేవుని పిల్లలు ఆడుకునే ఆట యేసు ప్రభు టైంలో ఏసయ్య పెట్టినటువంటి పేరు ఈ ఆటకి చూడండి లుకాస్ వార్త ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చిన చదువుకుందాం ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చిన చదువుతారా చదవండి సంత వీధులలో కూర్చుండి ఉండి మీకు పిల్లన గృహం ఊదితిమి కానీ మీరు నాట్యం ఆడరైతరి ప్రలాపించితిమి కానీ మీరు ఏడవరైతరి అని ఒకనితోనొకడు చెప్పుకొని చెప్పుకొని పిలుపులాటలాడుకుని పిల్లకాయలను పోలి ఉన్నారు ఈ ఆట పేరు ఏంటంటే పిలుపులాట ది గేమ్ ఆఫ్ కాలింగ్ మనం చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటున్నాం ఒక రహస్య ప్లేస్లో ఉండి ఏం చేస్తాను ఎక్కడ ఉన్నాను నన్ను కనుక్కోమంటాడు అది చీకటి ప్రాంతం కనిపెట్టిన ఒక ప్లాస్లో దాక్కుంటాడు ఏం చెప్తాను అంటే నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నన్ను కనుక్కోమని వాడు ఏం చేస్తాడు సౌండ్ చేస్తాడు తెలివైన వాడు చేస్తాడు సౌండ్ని పెట్టి వెళ్ళి వాడిని కనుక్కుంటాడు ఇక్కడ ఈ ఈ ఆట పేరు ఏంటంటే దేవుని పిల్లలు ఆడుకునే ఆట అంటే పిలుపులాట అట్ ద గేమ్ ఆఫ్ కాలింగ్ అక్కడేమో సలోమాను కేవలం ఆట గురించి చెప్పాడు ఆ ఆట ఆడేటి వాళ్ళు జ్ఞాన పరిశ్రమ చేస్తారని చెప్పాడు కానీ ఆ ఆట పేరు ఏంటో సలోమానికి దేవుడు బయలుపడ మర్మంగా పెట్టేశాడు మర్మాలు బయలుపరిచే ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి పరలోక నుంచి వచ్చి తండ్రి దగ్గర ఏదైతే ఎన్నాడో ఏదైతే నేర్చుకున్నాడో ఏదైతే అభ్యాసం చేశాడో ప్రభా అయా నాకు ఈ జ్ఞానం తెలియదు సలో మనం అంతవరకే రాశాడు జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయుట దేవుని పిల్లలకు ఆటగా ఉన్నదని మాత్రమే రాయగలిగాడు అంతవరకే పరిశుద్ధాత్మ రాయమన్నాడంట ఇక రాయొద్దన్నాడంట దానికోసం ఎదురు చూస్తే ఎన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆ ఎవరు అంత తండ్రి దగ్గర నేర్చుకొని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సంత వీధులలో కూర్చుండి ఏమండి ఎక్కడ కూర్చున్నారండి వీళ్ళు సంత వీధులలో కూర్చుండి ఏమంటున్నారు మేము పిల్లన గృహం ఊదితిమి కానీ మీరు నాట్యం ఆడరి మేము ప్రలాపించితే కానీ మీరు ఏడవరైతే అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకును చెప్పుకుని పిలుపుల ఆటలు ఆడుకును పిల్లకాయలను దేవుని పిల్లలను పోలి ఉన్నారు అన్నాడు ఏసు ప్రభు ఆ ఆట పేరు ఏంటి పిల్లలు పిలుపులాట గేమ్ ఆఫ్ కాలింగ్ పిలుపులాట మనం ఇప్పుడు కూడా పా ఇక్కడ చిన్న పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు దాక్కుంటారు నేను ఎక్కడ దాక్కున్నాను చెప్పమని వాడు సౌండ్ చేస్తాడు తెలివైన వాడు సౌండ్ని ఆధారం చేసుకుని వెళ్ళి వాడిని పట్టుకుంటాడు పిలుపులాట జ్ఞాన పరిశ్రమ చేసే దేవుని బిడ్డలు ఆడుకునే ఆట ఏంటండి అది పిలుపులాట ఏంటి దీంట్లో రెండు సత్యాలు దాగి ఉన్నాయి ఈ ఈ పిలుపులాటలో గొప్ప సత్యాలు రెండు దాగి ఉన్నాయి గొప్ప మర్మాలు రెండు దాగి ఉన్నాయి ఆ మర్మాలను యేసు ప్రభు వారు సులోమానికి బయలుపరచలేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ సమయంలో మనకు బయలుపరిచాడు ఏంటంటే అవి రెండు 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 ఆటలు ఆడతారు ఒకటంటే మేము పిల్లల గృహ ఊదితిమి కానీ మీరు నాట్యం ఆడారైత్రి పిల్లల గృహ ఊదటం అంటే ఫ్లూట్ ఫ్లూట్ ఊతున్నాము మీరు నాట్యం ఆడటం వాళ్ళు నాట్యం ఆడతా లేదంటే వాళ్ళు దుఃఖం ఎప్పుడైనా ఆనందం రాత్రి ప్లే ఆడారు ఏదైనా గేమ్ ఆడారు వాడు సంతోషంగా ఉంటే ఆడతారా దుఃఖంగా ఉంటే ఆడతారా సంతోషంగా ఉండాలి కూడా మా రాత్రి మా స్కూ మా హాస్టల్లో ఒక పిల్లోడిది బర్త్డే మేమందరం కూడా సంతోషంగా కేకలేసాం కారణం ఏంటంటే ఆనందం వాడు బర్త్డేని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆనందంగా ఆడాం అలా గంటన్నారు కదా వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము పిల్లల గృహం ఊతితేమి కాని మీరు నాట్యం ఆడారు ఎక్కడ ఇది ఎక్కడ ఆడతాను ప్లే గ్రౌండ్లో ఆడాలి పిల్లలు అంతేనా ఒక ఆట ఆట ఆడతారండి ప్లే గ్రౌండ్ ఇక్కడ ప్లే ప్లే గ్రౌండ్లో ఆడతారు వీళ్ళు పిల్లలు ఎక్కడ ఆడుతున్నారు ఏసు ప్రభు టైంలో సంత వీధులలో ఆడుతున్నారు సంత అంటే ఏంటి మార్కెట్ అది కూరగాయల మార్కెట్ కావచ్చు ఏదైనా సరే మార్కెట్ అది కొంటాన్ని అమ్మటాన్ని మార్కెట్ అంటారు ఒక సంత ఒక సంత కాడికి పిల్లలందరూ వెళ్ళి దేవుని బిడ్డలందరూ వెళ్ళి సంతలో ఉన్న వాళ్ళకి దేవుని స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారు ఆటగా ప్రకటిస్తున్నారు ఏదైతే జ్ఞాన పరిశ్రమ చేశారో ఆ జ్ఞాన పరిశ్రమ చేసిన తన హృదయంలో దాచిపెట్టుకున్న ప్రతి దాన్ని వాళ్ళు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సంత అంటే మార్కెట్ 
సెల్లింగ్ బయింగ్ ఆర్ కాల్ మార్కెట్ అమ్మట అని క్రయ విక్రయములు చేసేదాన్ని సంత అంటారు బరిగొడ్ల సంత ఏమండి కూరగాయల సంత చేపల సంత మనం ఎరుగుదాం సంత అంటే ఏం చే ఏం అమ్ముతారు అక్కడ కొంట ఉంటాయి అమ్మటం ఉంటుంది రెండు తిరుగుతాయి ఇక్కడ రెండు గుంపుల వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకళ్ళేమో లాభం వచ్చిన వాళ్ళేమో సంతోషంగా ఉన్నారు నష్టం వచ్చిన వాళ్ళేమో బాధగా ఉన్నారు నష్టం అయితే వ్యాపారం నష్టం అయితే సంతోషమా లేకపోతే ఆనందమా బా దుఃఖమా ఒకళ్ళకి ఎవరైనా వ్యాపారం నష్టం వచ్చింది అనుకోండి ఆ వ్యాపారం వల్ల లాభం వస్తే సంతోషపడతాడా లేదా దుఃఖపడతాడా ఎలా పిల్లలు సంతోషపడతా లాభం వస్తే సంతోషపడతాడు నష్టం వస్తే అబ్బా దుఃఖపడదు ఏ సోమంత ఎంత నష్టమేనండి అయ్యా ఏం పండ పంటలు పండలేదండి అంత నష్టమే అంత నష్టమే అంత నష్టమే ఎందుకంటే సరైన వర్షాలు లేవు ఏమి లేవు అందుకని ఈ సంవత్సరం పంట పంట అంతా నష్టమేనని చెప్పి మనకు బాధపడతాడు మార్కెట్లో కూడా అంతే ఆ వ్యాపారం పెట్టేవండి ఈ వ్యాపారం పెట్టేవండి వ్యాపారం లాభం రాలేదండి అంత అప్పులు పాలేమని చెప్పి బాధపడుతున్నటువంటి గుంపు వగ్గుంపు ఏమండి లాభం వచ్చిన వాళ్ళు సంతోషించేటువంటి గుంపు రెండో గుంపు రెండు గుంపులను ఉద్దేశించి ఈ పిలుపులాట ఆడుకునే దేవుని పిల్లలు ఒక సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు అక్కడ ఏమండి ఏం ప్ర ఏం ప్రకటిస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళు స్వార్త ప్రకట సొంత వీధులలో కూర్చొని స్వార్త ప్రకటిస్తున్నారు దే ప్రీచ్ ద గాస్పల్ దోస్ హూ ఆర్ సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ దట్ ఈస్ ద మార్కెట్ అక్కడ ప్రకటిస్తున్నారు ఆ ప్రకటించిన ఆ పేరు ఏంటంటే ఆ ఆట పేరు ఏంటంటే పిలుపులాట ఎవరు ఆడుతున్న ఆట ఇది దేవుని పిల్లలు ఆడుతున్నటువంటి ఆట యేసు ప్రభు టైంలో జరిగింది ఆ పేరు యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఏ ఆ ఏ కా ఏ ఆట ఆడుతున్న వాళ్ళని పోలి ఉన్నారు పిలుపుల ఆటలు ఆడుకును పిల్లకాయలను పోలి ఉన్నారు సహోదరులరా వగ్గుంపు ఏంటంట మేము పిల్లన గ్రో ఊది తిమి కానీ అంటే ఫ్లూట్ ఊది తిమి కానీ మీరేం చేయలేదు నాట్యం చేయాలా మేము లయబద్ధంగా డ్రమ్ కొడతాను మీరు పాడపడతలా ఎందుకని పాట పడతలేదు మీకు దుఃఖం ఉన్నాయి బాధ ఉన్నాయి వేదన ఉన్నాయి దావీది అంట దేవుడిని మహింపరుస్తూ డ్యాన్స్ చేసాడంట పాత నిబంధనలో యేసు ప్రభువుని మహింపరుస్తూ దావీది ఏం చేశాడండి డ్యాన్స్ చేశాడంట ఆ డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు ఆయన డ్యాన్స్కి అనుకూలంగా లయబద్ధంగా డ్రమ్ కొట్టారంట మ్యూజిక్ వాయించారంట ఫ్లూట్ వాయించారంట గిటార్ వాయించారంట ఎట్లా వాయిస్తున్నారో ఆ విధంగా ఆయన తన అవయవాలని తిప్పు దేవుణ్ణి మహింపరుస్తూ దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు దావీదు అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు మా గుంపు వాళ్ళు పిల్లలు వాయి చేస్తారంటే ఫ్లూట్ ఊరుస్తున్నారు ఆ ఊదేటువంటి ఓ వినేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే డ్యాన్స్ ఇట్లా ఎందుకని వ్యాపారంలో వాళ్ళకి నష్టం వచ్చింది అది వాళ్ళు చేసిన వ్యాపారంలో ఒక నష్టం వచ్చింది నష్టం వచ్చి ఆ దిక్కు అక్కడ బాగా బాధతో ఒకసారి కూర్చున్నారు ఆ గుంపు అంతా ఒకసారి కూర్చున్నప్పుడు ఈ పిల్లలందరూ వెళ్ళి ఆడికి వెళ్ళి చెప్తున్నారు మేము మేము పిల్లల గృహం ఊది తిమి కానీ మీరు నాట్యం ఆడరు అని వాళ్ళ పిల్లలను ఆ పిల్లల్లోనే వాళ్ళకు స్వార్త ప్రకటించడానికి వీళ్ళు లయబద్ధంగా వీళ్ళు ఆడుతున్నారు కారణం ఏంటి తెలుసా ఎందుకు నష్టం వచ్చింది నష్టం వచ్చినా సరే దేవుణ్ణి మహింపరచు అని వాళ్ళు అక్కడ ఆ గుంపుకి తెలియజేస్తారు నష్టం వాళ్ళు వచ్చిందేమో ఈ వారంలో నీకు నష్టం వచ్చిందేమో కానీ నష్టాన్ని లాభంగా మార్చగలిగినవాడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అని వాళ్ళకు పరోక్షికంగా సువార్త ప్రకటిస్తూ అలా జ్ఞాన పరిశ్రమ చేసినటువంటి ఆ పిల్లలు ఏ ఆట ఆడుతున్నారండి పిలుపుల ఆటలు ఆడుకుంటూ ఆ గుంపుకు చెప్తాను సువార్త ఆనందించండి నష్టం వచ్చిందండి ఎలా అలా ఆనందించమంటావు అని వాళ్ళు అంటున్నారు నష్టం వచ్చిన సరే మీకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు నష్టం మొత్తం ప్రభు మీద వేయండి ప్రభు ఏం చేస్తాడు నష్టాన్ని లాభముగా మారుస్తాడు అని వాళ్ళు స్వార్థ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారండి వాళ్ళు వాళ్ళు దుఃఖంలోనే ఉన్నారు ఒక ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోయారు అనుకోండి ఎవరైనా చనిపోయారు అనుకోండి బై మిస్టేక్ వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మనం డ్రమ్ కొట్టి ఫ్లూట్ చూస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమంటారు ఏమంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏంటే మాకు మా ఇంట్లో ఇంత ప్రమాదం జరిగి ఎంత అవమానం జరిగి ఎంత మేము దుఃఖంలో ఉంటే మీకు సంతోషం కావాలని వాళ్ళు మనల్ని కామెంట్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ అలా అంతకంటే బాధలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మాకు నష్టం వచ్చిందండి వ్యాపారంలో నష్టం అంతా వచ్చింది మేము ఏం చేయాలి అర్థం గంటలో వీళ్ళు చెబుతున్నారు గంటా పదంగా నష్టం వచ్చినప్పటికీ మీరేం చేస్తారంటే ఏసు క్రీస్తులో మీరు అంత నష్టం లాభంగా మార్చగల దేవుడు మనకున్నాడు దేవుడిని నమ్ముకోమని చెప్తున్నారు ఎవరండి ప్రభు నందు ఆనందించుడి 
మీరు గమనించండి పత్రికలు పౌలు గారు పదమూడు పత్రికలు రాశాడు వాటిలో ఒక పత్రిక పిలిపి పత్రిక పిలిపి పత్రిక చాలా చిన్న పుస్తకం ఎన్ని ఎన్ని చాప్టర్లు అంటే నాలుగు చాప్టర్లే మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి నాలుగు చాప్టర్లే ఆ పత్రిక ఐదు నిమిషాలు చదవచ్చు ఆ పత్రిక నాలుగు చాప్టర్లో ప్రభునందు ఆనందించుడి ప్రభునంది ఆనందించుడి అనే మాట పద్నాలుగు సార్లు ఉంది ఎన్నిసార్లు ఉందా భాయ్ పద్నాలుగు సార్లు ఉంది ఆనందించుడి పౌలు గారు అన్ని సంఘాలు సంతోషంతో కట్టాడు కానీ పిలిపి సంఘాన్ని కడటానికి ఆయన పడ్డ ప్రస్వేదన స్త్రీ ఏ విధంగా ఒక బిడ్డను కనేటప్పుడు ఏ విధంగా ప్రస్వేదన పడిద్దో ఏ విధంగా దుఃఖం పడిద్దో ఏ విధంగా మరణంలోకి మరణ టచ్ చేసిద్దో అంతకంటే ఎక్కువ బాధపడి ఎక్కువ శ్రమపడి ఎక్కువ దుఃఖపడి కట్టినటువంటి సంఘం పిలిపి సంఘం ఆ సంఘస్తులతో చెప్తున్నాడు కదా ప్రభువునందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుతున్నాను ఆనందించడం ఎన్నిసార్లు ఉంది ఆ ఐదు 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 ఆ చాప్టర్ ఎన్నిసార్లు ఉంది పద్నాలుగు సార్లు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి పద్నాలుగు సార్లు ఆనందించండి మీకు నష్టం వచ్చినా సరే ఆనందించండి ఆనందంలో ఉన్న పవరు ఆనందంలో ఉన్న శక్తి ఇంకా దేంట్లో కూడా లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారు ఎవరికి ప్రకటిస్తున్నారంటే వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారు నష్టం వచ్చిందా నో ప్రాబ్లం నష్టం ఏది వచ్చినా సరే నో ప్రాబ్లం ప్రభు ఉన్నాడు మనకు కొన్నంత ప్రభు ఉన్నాడు అన్నంత ప్రభు ఉన్నాడు ప్రభు మీద నువ్వు ఆధారపడితే నీ నష్టాన్ని లాభముగా మార్చగల దేవుడు కనుక ప్రభువులో ఆనందించండి అని ఏం చెప్తున్నాడు ఫ్లూట్ వాయిస్తున్నారు ఫ్లూ ఫ్లూట్ వాయిస్తే ఈ వాక్యం విన్నవాళ్ళేమో ఆ నష్టాన్ని పక్కన పెట్టి యేసు క్రీస్తులు సంతోషిస్తున్నారు ఆనందము లేని వాళ్ళేమో అట్లాగే ఉన్నారు ఏమండి నువ్వు నువ్వు నీ జీవితంలో నీ కుటుంబ వ్యవహారంలో నీ వ్యాపార వ్యవహారంలో నీ సేవ విషయంలో నీ పైర్ల విషయంలో నీ ఉద్యోగ విషయంలో నీకు ఏదైనా నష్టం వస్తే ఆనందించు ప్రభువులో ఆనందించు ఇక్కడ పాట పాడుతున్నారు వీళ్ళు ఏ పిల్లలంటే దేవుని పిల్లలు దేవుని పిల్లలు ఒక ఆట ఆడుతున్నారు ఏం ఆట అంటే యేసు క్రీస్తులో నువ్వు ఆనందించు మత స్వార్త ఐదవ అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలో ప్రభు ఒక మాట చెప్పాడు చూడండి మత స్వార్త ఐదవ అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలో నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా ఏ మాటలమ్మా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు అంటే మీరు దీవించబడిన వారు అని అర్థం మా తర్వాత ఆ సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోక మందు ఆ మీ ఫలము అధిక మగును అది విషయం మామూలు విషయంగా 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 అది మీ ఫలము అంటే ఆనందం అనే ఫలం దుఃఖం అనే ఫలాన్ని పరలోకంలో తేడేది గాడ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ యువర్ రిజాయిస్ నేను మర్చిపోరు హండ్రెడ్ ఫోల్డ్ ఇన్ ద హెవెన్ నేను అంత చేస్తాడండి ఆనందించు అది నేర్చుకో అని యేసు ప్రభు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు నా నిమిత్తము స్వార్థ నిమిత్తము నిన్ను హింసించినప్పుడు మీరు సంతోషించుడి మనం మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటంటే వై మస్ట్ రిజాయిస్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ బై ఎనీ మీన్స్ బట్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ ఎనీ వే ఏ మార్గులు సరే మనం పక్క చూడకూడదు యేసు క్రిస్తు సంతోషిస్తే మీరు ధనిలు కొండ మీద ప్రసంగం ఉండే ఇది కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్తున్నాడు నా నిమిత్తము సువార్త నిమిత్తము నా మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటల పలుకున్నప్పుడు మీరు ధనిలు ధనులు అంటే దీవించబడ్డారు కనుక మీరు సంతోషించి ఆనందించండి పరలోక ముందు మీ స మీ ఫలము మీ ఫలం అంటే ఇత్తనం అయితే కదా ఫలం వస్తుంది అవునా ఇత్తనం అంటే మనం చాలా ఇత్తనాలు ఆడుతున్నారు ఇత్తనాలు ఆడితే ఫలం వస్తుందా ఫలం రాదా అది ఏ ఏ చెట్టు అయినా సరే అది పత్తి కావచ్చు మిరప కావచ్చు మొక్కజొన్న కావచ్చు ఇంకేదైనా సరే ఇత్తనం వేస్తే ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది పంట వస్తుంది మంచి పంట వస్తుంది ఈ పంట అంటే అధిక మగును ఇట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మచ్చి మూడు హండ్రెడ్ ఫోల్డ్ ఇన్ ద హెవెన్ అది అభివృద్ధిలోకి రావాలి అంటే వంద కంటే ఎక్కువ దీవులు ఆ ఫలాన్ని అనుభవించాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి యేసు క్రీస్తులో సంతోషించాలి నువ్వు ఆనందించాలి నువ్వు ఎనీ టైం నష్టం వచ్చినా ఆనందించాలి ఏమేం చేశాడండి అన్ని బాగుంటేనేమో బాగానే ఉంది అనుకుంటాం మనం ఏపు నిజమైన భక్తి ఎప్పుడు తేలింది తెలుసా దుఃఖం వచ్చినప్పుడు తెలిసింది లూసిఫర్ అందంట ఏదో ఏబుని గురించి బహు బహు గొప్పగా చెప్తున్నావు ఆయన నరుడు 
నా నరుడి గురించి నాకు తెలుసు నరుల బలహీనత నాకు తెలుసు ఆయన గురించి ఎట్లా ఉంటుంది ఆయన అంత పక్కన దుఃఖాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసేయి ఆయనకున్న ఆస్తిని పక్కన పెట్టేసేయి ఆయన కూడా బిడ్డల మాత్రం తీసి పక్కన పెట్టేసేయి ఇప్పుడు దుఃఖంగా ఉంటాడో సంతోషంగా నేను చూస్తాను అందంట దేవుడు ఏం చేశాడంటే పర్మిషన్ ఇచ్చాడు దేవుడు పర్మిషన్ తీసుకొని లూసి పరు ఒక్కరోజు ఎంతమంది చనిపోయారు ఒక్కరోజు ఎంతమంది చనిపోయారండి పది మంది చనిపోయారు ఒక మన ఇంట్లో ఏదైనా ఒక కాని పని జరిగితే మనం దుఃఖపడతాం మనం చాలా బాధపడతాం వేదన పడతాం మనం జరిగే నైజం కానీ ఏపు ఇంట్లో ఒక్కరోజు ఎంతమంది చనిపోయారు తెలుసా పది మంది ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఏడుగురు మగపిల్లలు మొత్తం ఎంతమంది పది మంది పది శవాలను పక్కన పెట్టేశారు ఇప్పుడు ఏపు ఏడవాలా సంతోషించాలా వాస్తవానికి మనం 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 సంబంధించిన వ్యవహారం ఏంటంటే ఏడుస్తారు వాళ్ళ భార్య ఏడుస్తుంది ఇంట్లో అందరూ ఏడుస్తున్నారు ఆస్తి మొత్తం కొల్లగొట్టుకుపోయారు ఇంకొక వార్త అసలు ఇంట్లో ఎవరు పని మెషులు మొత్తం కొట్టుకుపోయారు ఇంకేం వార్త నాలుగు వార్తలు అన్నాడు ఈయన ఒక్కడే నిలబెట్టాడు ఏం చేయరు తెలుసా ఒక బార్బర్ని పిలుచుకో పిలిపించి గడ్డం చేయించుకొని మోకాళ్ళ మీద మాస్టాంగ మోకాళ్ళ పడి యహోవా ఇచ్చను యహోవా తీసుకునను దేవునామమునకు మహిమ కలుగును గాకని సంతోషించాడంట నువ్వు ఎంత సంతోషిస్తే సైతన అంత ఏడుస్తాడు నువ్వు ఎంత సంత ప్రభువులో సంతోషిస్తే శోధంలో సంతోషిస్తే సైతాన్ అవమాన పాలు అవుతాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ భార్య ప్రార్యలో సైతాన్ ప్రవేశించింది అంటుంది కదా ఎంత జరుగుతున్నా పది మంది శవాలు ముందు పెట్టుకొని ఉంటే నువ్వేం దయా ఏదో ఆనందిస్తున్నావు ఏస్తు క్రిస్తులు ఆనందిస్తున్నావు నీ సంతోషిస్తున్నావు ఇది అంత నీకు సమంజసంగా ఉందా పిల్లల మీద నీకు ప్రేమ లేదా దేవుని దూషించి మరణము కమ్మంది ఏముందండి దేవుని దూషించి మరణము కమ్మని అన్న కూడా అన్న మాట అంది దేవుడు నామని ఎప్పుడు కూడా దూషించకూడదు అది చాలా పాపం పెద్ద పాపాల్లోకి వెళ్ళా పాపం ఘోరమైన పాపం నేను యహోవా నామమును ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధముగా ఎంచవలను ఆయన నామాన్ని వ్యర్థముగా ఉచ్చరించకూడదు ఈ వాక్యానికి విరుద్ధమైన మాట ఇక్కడ అప్లై చేసింది అప్పుడు ఏ ఇప్పుడు ఏ ఏమన్నాడు యోబు యహోవా ఇచ్చాను యహోవా తీసుకొని వెళ్ళను దేవునామమునకు మహిమ కలుగును గాక అని సంతోషించాడ ఆ సంతోషం సైతానికి అవమానంగా మారిపోయింది సహోదరుడా నువ్వు సంతోషిస్తున్నావా ఇదే పాఠాన్ని పిలుపులాటలు ఆడుకునే పిల్లకాయలు ఒక గుంపుకు తెలియజేస్తున్న వ్యాపారం నష్టం వచ్చిందా నో ప్రాబ్లం సంతోషించో మహోన్నతుడు దేవుడు ఉన్నాడో నీ ప్రార్థనే దేవుడు ఉన్నాడని ఒక గుంపుకి ఏమైనా స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారు ఈ ఆట ఆడేటువంటి దేవుని బిడ్డలో నువ్వు యేసు క్రీస్తులో సంతోషించు రెండో గుంపు ఏం తెలుసా ఆనందించేవాళ్ళు నష్టం వస్తే దుఃఖ దుఃఖపడుతున్నారు ఇప్పుడు లాభం వచ్చింది రెండో గుంపు వ్యాపారం రెండు వర్గాలు ఉంటారు నష్టం వచ్చిన వర్గం లాభం వచ్చిన వర్గం లాభం వచ్చిన వాళ్ళేమో ఆనందిస్తారు సంతోషిస్తారు నష్టం వచ్చిన వాళ్ళేమో బాధపడుతూ ఉంటారు బాధపడతా ఉంటారు అరే 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 ఎంత ఎంత వస్తు వచ్చేసింది ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాం ఎట్లా అబ్బా అని కూర్చున్న వాళ్ళకి వీళ్ళు స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారు ఏమంటారు నష్టం వచ్చినా సరే నువ్వు ఎవరిలో ఆనందించమంటున్నారండి యేసు క్రీస్తులో ఆనందించు ఆనందించు అని గంటా పదంగా ఆ పిలుపుల ఆట ఆడుకున్నట్టు ఆ పిల్లకాయలు ఏ పిల్లల వాళ్ళు దేవుని పిల్లలు ఆట పేరేంటి పిలుపుల ఆటలు ఆడుకుంటున్నారు చెప్తున్నారు అమ్మ నష్టం వచ్చిన నో ప్రాబ్లం ప్రభులు సంతోషించమ్మ మనం గమనిస్తే హెబ్రో సహవాసంలో దైవజనులు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఆదివారం సర్వీస్ అవ్వంగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ట్రాక్ తీసుకొని పుస్తకాలు చిన్న పుస్తకం తీసుకొని వెళ్ళి ఆ ఇంటింటికి సువార్త ప్రకటిస్తూ ఒక్కొక్క ట్రాక్ అప్పగిస్తూ ఉంటారు రైల్వే స్టేషన్లో బస్ స్టాండ్లో ఎక్కడ పబ్లిక్ రద్దీగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉంటారు దుఃఖంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ పత్రికలు చదివి మారు మనసు పొందిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దుఃఖంలో బాధపడుతూ ఒంటరిగా ఉండి ఏ ఆదరణ లేకున్నటువంటి వాళ్ళకి పత్రిక చదివినప్పుడు వాళ్ళకి ఆదరణ కలిగి మారు మనసు పొందిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ విధంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పత్రిక లాంటి దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తున్నారు ఆనందించండి అమ్మా యేసు క్రిస్తులు ఆనందించండి ఎవరు ఎవరికి ఈ గుంపు ఎవరికి చెప్తున్నారు నష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి లాభం వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి లాభం వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు బాగా పైరు బాగా పండింది అనుకోండి ఈ సంవత్సరం విపరీతంగా లాభాలు వచ్చినాయి వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు ఆనందంగా ఉంటారు అబ్బో వాళ్ళ ఆనందంగా హద్దులు ఉండవు వాళ్ళకి ఇంకో పాఠం చెప్తున్నారు ఏంది ఆ పాఠం మీరు చదవండి అక్కడ మీరు రాసిన మాట మేము ఏడ్చితి ప్రలాపించితి కానీ మీరు ఏడ్వరైతిరి ఇది రెండో గుంపు 
ఒక గుంపేమో నష్ట వచ్చిన గుంపు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏడుస్తున్నారు పిల్లను గ్రో ఊదితే వాళ్ళ నాటి మాటల రెండో గుంపు దగ్గర పోయారు ఈ గుంపు ఎవరంటే లాభము వచ్చి ఏం చేస్తారు ఆనందంగా ఉన్నారు వాళ్ళతో అంటున్నారు కదయ్యా ఆనందపడకండి అతిశయించకండి అది మంచిది కాదు యాకో పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చేలు చదువుకుందాం యాకో పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చిన నాలుగు యాకో పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చేలు చదువుకుందాం చదువుతాను వ్యాకుల పడుడి దుఃఖపడుడి ఏడువుడి మీ నవ్వు దుఃఖమునకును మీ ఆనందము హింసకు చింతకును మార్చుకునిడి ప్రభు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకునిడి అప్పుడు ఆయన మిమ్మును హెచ్చించని ఇది రెండవ పాఠం పిలుపుల ఆటలు ఆడుకునే పిల్లలు దేవుని పిల్లలు ఒకవైపు గుంపుకేమో ఏం చేస్తారు ఫ్రూట్ వాయిస్తున్నారు మీరు సంతోషించడం చెప్తున్నారు రెండో గుంపుకి ఏం చేస్తారు సంతోషించే వాళ్ళకి చెప్తున్నారు కదా మీరు సంతోషించకండి మీరు ఏడవండి వేగలు పట్టమంటే ఏందండి వేగలు పట్టమంటే ఏంది మనోవేదంతో ఉండండి అది దుఃఖపడండి ఏడవండి మిమ్మల్ని మీరు హెచ్చించుకోకండి ఇవాళ లాభం వచ్చిందని హెచ్చించుకోకండి దేవుడు కృప కలిగినవాడు దేవుని దృష్టిలో మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి మీరు ఎంత తగ్గి హెచ్చించ తగ్గి తను తను తగ్గించుకునేవాడు హెచ్చింపబడను తను తను హెచ్చించుకునేవాడు తగ్గించబడిన తగ్గింపు మీకు కావాలి గర్వం పనికి రాదు ఈ విధంగా గర్వం వచ్చే లూసిపర్ పడిపోయింది తన వ్యాపారంలో లూసిపర్ విపరీతమైనటువంటి వాణిజ్యములు విపరీతమైనటువంటి ఆ లాభాలు రావటం వల్ల తను తను అధ్యయించుకొని దేవుని కంటే గొప్పగా చేసుకొని తను పడి పడిపోయింది లూసిపర్ని మీరు ఆదర్శంగా తీసుకోండి మీరు ఏడవండి ఏసు క్రీస్తులో ఏడవండి ఏసు క్రీస్తులో వ్యాకులు పడండి ఏసు క్రీస్తులో దుఃఖపడండి ఏసు క్రీస్తు దృష్టిలో మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి ఆయన మిమ్మలను హెచ్చించును దేవుడే హెచ్చించాలి దేవుడు హెచ్చించకుండా దేవుడు గనపరచకుండా దేవుడు నిన్ను మెచ్చుకోకుండా నిన్ను మెచ్చుకునేటువంటి అది ప్రమాదం అని ఎవరికి చెప్తున్నారు ఇళ్ళు రెండో గుంపు ఉన్నది ఆ గుంపు ఎవరంటే వ్యాపారంలో లాభం వచ్చి ఆనందంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నాయి ఏమంటే మీరు అనుకుంటున్నారేమో దేవుని దృష్టిలో మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి ఆయన మిమ్మలను హెచ్ లెట్ యువర్ లాఫర్ బీ టర్న్ ఇన్ టు రిటర్న్ ఇట్ జాయ్ దుఃఖంగా మార్చుకో మా ఊరు అన్నారు దుఃఖంగా మార్చుకోండి ప్రభు మీ దుఃఖాన్ని ఒకరోజు సంతోషంగా మారుస్తాడు దుఃఖపడండి 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 చింతపడండి అయ్యో ఎంత తగ్గించుకుంటే పరలోకంలో మిమ్మల్ని అంత దేవుడు హెచ్చిస్తాడని ఏ గుంపిది రెండవ గుం రెండు గుంపులు ఉంటాయి సంతలో మార్కెట్లు మీరు గమనించండి ఎప్పుడైనా లాభం వచ్చిన వాళ్ళు నష్టం వచ్చిన వాళ్ళు సమ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు ఉండదు సమ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు వ్యాపారం చేయరు సమన్వయం చేసి వ్యాపారం చేయరు లాభం అన్న ఎక్కువ రావాలి నష్టం అని రావాలి నష్టం వచ్చిన వాళ్ళ గుంపు లాభం వచ్చిన గుంపు వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ దేవుని బిడ్డలో జ్ఞాన పరిశ్రమ చేసినటువంటి ఈ బిడ్డలో ఏ ఏం పా ఏ ఏం ఆట ఏ ఆట ఇది పిలుపుల ఆటలో రెండు రెండు వర్గాలుగా చీరిపోయి ఆ పిల్లలు పాట చెబుతున్నారు ఈ స్వరం ఇన్ని ఒక గుంపు ఎవరైతే నాట్యము చేయలేదో ఎవరైతే సంతోషపడలేదో యేసు క్రిస్తులు సంతోషపడి మౌర మనసు పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరైతే ఏడవలేదో ఏడ్చి తను తను తగ్గించుకొని మౌర మనసు పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ పాట ఈ యొక్క ఆట ఎవరు నేర్పారు అంటే దేవుడే ఏళ్లకు నేర్పాడు ఈ మర్మం సలోమానికి భయపరచాలి అందుకే జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయుట ఎవరికండి వేకికి ఆటగాను ఒక్కసారి చూడండి సామెతల గ్రంథం పదాధ్యాయ ఇరవై మూడో మీరు చదువుతారు రెండో గుంపు రెండు గుంపుల గురించి రాంటో అది సామెతల గ్రంథం పదాధ్యాయ ఇరవై మూడో వచ్చినంలో చెడు పనులు చేయుట బుద్ధిహీనుడికి ఆటగా ఉన్నది వివేకి జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయుట అట్టిదే ఆ జ్ఞాన పరిశ్రమ పేరేంటంటే పిలుపులాట దేవుని బిడ్డలో స్వార్త ప్రకటించి కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు దేవుని బిడ్డలు దేవుని బిడ్డలు ఎక్కడ పోయినా సరే ఎంత బాధలో ఉన్నా సరే దేవుని స్వార్త ప్రకటిస్తారు పొద్దున ఒక సిస్టర్ సహోదరు వచ్చింది నా దగ్గరికి బైబుల్ చదువుకుంటున్నాను అయా పురుషోత్తం నేను దేవుడు బాగా దీవించాడు నీ గురించి మేము చెప్పుకుంటున్నాం నువ్వు ఎప్పుడు కూడా స్వార్థ చేస్తారే ఉంటావంట 
ఈ ఈ మధ్య నీకు దెబ్బ తగిలిందంట ఇల్లు తగలబడిపోయిందంట చాలా బాధలు ఉన్నాయి అయినా సరే నువ్వు సంతోషించాయా యేసు క్రిస్తు సంతోషించు అక్క దేవుడు నన్ను కొడతాడు ఆయన నన్ను చేరదీస్తాడు నిజమే నాకు దుఃఖం కలిగింది ఆ రోజు మా ఇంట్లో విపరీతమైన బాధ ఎందుకంటే నష్టం వచ్చింది నష్టాన్ని ఏ విధంగా మారుస్తాడండి లాభముగా మారుస్తాడు అక్క అని చెప్పంగానే నిజమే నిజమైన అయ్యా ఉంది దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు రెండు గుంపులు స్వార్థ తింటున్నారు ఏ ఆట ద్వారా వీళ్ళు స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారంటే పిలుపుల ఆటలు ఆడుకుంటూ జ్ఞాన పరిశ్రమాన్ని సంపాదించుకున్న పసిబిడ్డలో దేవుని బిడ్డలో పిల్లకాయలు అంటే దేవుని దృష్టిలో మన అందరం పిల్లలమే ఆడుకున్న పిల్లకాయలను పోలి ఉన్నారు సంత వీధులలో కూర్చుండి కూర్చుని స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారండి తిరుగుతా కాదు వాళ్ళందరూ ఏమో ఈ గుంపే ఇటు ఉంటారు ఈ గుంపు ఇటు ఉంటారు ఒక గుంపు ఏమో ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు ఒక రెండో గుంపు ఏమో దుఃఖంగా ఉండేవాళ్ళు ఈ పిల్లల సహా లైన్ కూర్చుంటారు సంత వీధులు కూర్చుంటే నిలబడా యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట లుకాస్ వార్త ఏడు ముప్పై రెండులో సంత వీధులలో కూర్చుండి దే ఆర్ సిటింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ప్లేస్ ద ప్రీచ్ ద గాస్పల్ ఇన్ ద ప్లే ఆఫ్ కాలింగ్ పిలుపుల ఆటలో వాళ్ళు సువార్త పడి ఎంత ఏ ఎంతమంది ఎన్ని వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి సువార్త ఒక వర్గం ఏమో దుఃఖంగా ఉన్నవాళ్ళు రెండో వర్గం ఏమో ఆనందంగా ఉన్న ఆనంద వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తగ్గించుకోండి 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 ప్రభు దృష్టిలో మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి ప్రభు మాత్రమే మిమ్మల్ని హెచ్చించాలి ఇంకా ఎవరు హెచ్చించినా అది హెచ్చింపుగానే ఉండదు ప్రభు హెచ్చించాలండి దేవుడిని దీవించాలి యో ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమిచ్చును నరుల కష్టము చేత ఏదో నీ తెలివితేటలు ఉపయోగించి ఏసయ్య నా కోసం ఎంత శ్రమ పడుతున్నావు సిరువులు ఎంత బలైపోయావు నా కోసం ఎంత రక్తం కావచ్చు నువ్వు ఏ శ్రమ పడతావులయ్యా నీకు నేను సహాయపడతాను అనుకుంటే వాక్యానికి విరుద్ధం ఆయనే కరుణించాలి ఆయనే ప్రేమించాలి ఏ చేత్తో కొట్టాడో ఆ చేత్తోనే మనల్ని లేపుతాడు ఆ చేత్తోనే మనకి నడక నేర్పుతాడు ఆ చేత్తోనే మనం పరలోక వైపు నడిపిస్తాడు దేవుడు ఎవరికి అప్పగించుకోవాలి మనల్ని మనం ప్రభువుకి అప్పగించుకోవాలని ఈ పిలుపుల ఆటలు ఆడుకుంటూ పసిబిడ్డలు దేవుని బిడ్డలు వాళ్ళకి ఏం ఏం పాఠం నేర్పుతున్నారంటే దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తే ఎంత ఎన్ని ఎంతమంది గుంపులు లాభం వచ్చిన గుంపు నష్టం వచ్చిన గుంపు నష్టం వచ్చిన గుంపుకి ఒక విధమైన స్వార్థ నా లాభం వచ్చిన గుంపుకి ఇంకొక విధమైన స్వార్థ ప్రకటిస్తూ ఏం తెలియజేసిన దేవుని మహిమను పరుస్తున్నారు కానీ బుక్తిహీన అలా కాదు వాళ్ళు ఎలా డెవలప్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళని పతనం చేయాలని చెడు పనులు చేసేటువంటి వాళ్ళు మనకు అవసరం లేదు సహోదరులు మనందరం కూడా దేవునికి దేవుని చేసి ఎలాంటి వాళ్ళం పిల్లలం పిల్లలారా అన్నాడు ఏసు ప్రభు ఎన్నిసార్లు రాయబడి ఉందంటే పద్నాలుగు సార్లు ఉంటుంది పిల్లలారా 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 కనుక మీరు కూడా మనందరం కూడా దేవుని దృష్టిలో పిల్లలమే పేదరికి పెళ్ళి అయింది ఆయనకు ఒక కుమార్తె ఉంది ఆ కుమార్తె పేరు పెట్రో నిల్ల కుమార్తె పేరు ఏంటి పెట్రో నిల్ల ఒకే ఒక ఒక కూతురు ఒక కూతురు చక్కని కూతురు ఆ కూతురుతో కలిసి భార్య కలిసి స్వార్థ ప్రకటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు స్వార్థ ప్రకటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయంటే పేదరికి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేవాడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో ఒక్కోసారి సంతోషపడేవాడు ఒక్కోసారి దుఃఖపడేవాడు దుఃఖపడినప్పుడేమో ఈ పాట ఈ ఈ యొక్క ఆట గుర్తుకొచ్చేదంట యేసు ప్రభు చెప్పాడే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది గుర్తుకొచ్చేదంట గుర్తుకొచ్చి భార్యతో తన కుమార్తె చెప్పాడట మనం దుఃఖం వచ్చింది కదా సువార్తలో దేవుని సేవలో మనకు దుఃఖం వస్తుంది కదా హింస వస్తుంది కదా బాధ వస్తుంది కదా శ్రమ వస్తుంది కదా ప్రభు ఏం చెప్పాడు ప్రభు ఏం చెప్పాడు మిమ్మల్ని హింసించి నా నిమిత్తము మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలు పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు అన్నాడు కదా మన యేసు క్రిస్తులో ధన్యత కలిగి ఉందామని భార్యకి తన కుమార్తె అయినటువంటి పెట్రో నెలకి వాకింగ్ చెప్పేవాడట సువార్తలు విపరీతమైన ఆత్మలు వచ్చినప్పుడు ఆనందంతో పొంగిపోయేటప్పుడు మళ్ళీ చెప్పేవాడంట మనకి దేవుడు పా పరలోకపు తాళపీతులు నాకు ఇచ్చినంత మాత్రాన నన్ను హెచ్చించుకోకూడదు నా నా సంఘానికి విపరీతంగా జనం వస్తున్నారని నాలుగు దిశల నుంచి విపరీతంగా జనం వస్తారని హెచ్చించుకోకు దేవుడు పరలోకపు తాళపీతులు నాకు ఇచ్చాడు కదా నేను ఎక్కడ విత్తితే అక్కడ విపరీతమైన పంట పండుతుంది ఇక్కడ ఆత్మల పంట ఎక్కువ ఉందని నేను హెచ్చించుకుంటున్నానేమో ప్రభు ఏం చెప్పిన ప్రభు దృష్టికి నన్ను నేను తగ్గించుకోవాలి నేను దుఃఖంగా మార్చుకోవాలి చిత్తగా మార్చుకోవాలి వేదనగా మార్చుకోవాలి వ్యాకులం పడాలని పేతురు ఈ యొక్క ఆటని ఉద్దేశించి ఈ ఆటని తన కుటుంబంలో అప్లై చేసుకొని పేతురు విపరీతమైన సువార్థ చేశాడు సహోదరులారా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఆయన్ని కూడా ప్రభు అన్నాడు చిన్నపిల్లలారా పెళ్ళైనంత మాత్రాన పెద్దోడు కాదు 
ఒక పాప పుట్టినంత మాత్రం పెద్దోడు కాదు దేవుని దృష్టి ఎలాంటి చూడండి చిన్నపిల్లలో మనందరం కూడా చిన్నపిల్లలు లెర్నింగ్ స్టేజ్ చిన్నపిల్లలు అంటే దోజ్ హూ లెర్న్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎవరైతే యేసు ప్రభు పాత దగ్గర నేర్చుకుంటారో వాళ్ళందరూ చిన్నపిల్లలే పెద్దవాళ్ళం కాదు మనందరం పరుగు దగ్గర నేర్చుకోలే ఏ ఆట ఈ ఆట పేరు పిలుపుల ఆట ఏ ఎవరు పాడే ఆట ఇది దేవుని బిడ్డలు ఆడుకునే ఆట పేరు పాత నిబంధనలో ఆ జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయుట పిల్లలకు ఆటగా ఉందన్నాడే కానీ క్రొత్త నిబంధనలు యేసు ప్రభు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాడు ఆ ఆట పేరు ఏంటంటే పిలుపులాడు దేవుడి కృప మనందరికీ దయచేయనుగాక తల వంచి కళ్ళు మూసినట్టు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి కృపగల దేవాన్ని కొందనా ప్రభు అన్ని నమ్ముకున్న బిడ్డలు నీ బిడ్డలు ప్రభు పిలుపుల ఆటని నీ యొక్క ఆట ఆడుతూ ఇద్దరు గిరు వర్గాలకు సువార్త ప్రకటించారు ప్రభు ప్రభు యేసు క్రీస్తులో దుఃఖములో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని సంతోషపెట్టమన్నావు తండ్రి ప్రభు మరి సంతోషంలో ఉన్న వాళ్ళను దుఃఖముగా ఉండమని చెప్పావు దేవ ఈ ఆటలో ఉన్న సత్యాన్ని యేసు క్రీస్తు ద్వారా మీరు మాకు బయలుపరిచింది దాన్ని బట్టి వందనాలు మేము కూడా ప్రభు జ్ఞాన పరిశ్రమ చేసి ఆ జ్ఞాన పరిశ్రమని ఒక ఆటగా పిలుపుల ఆటగా మలుచుకొని మా కుటుంబంలో మా సంఘములో మా పరిసర ప్రాంతంలో నీ సువార్తను మేము ప్రకటించే కృప మాకు దయచేయమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్